¿Alguna vez te has preguntado si puedes reducir tus costos y hacer tus procesos más productivos? ¿O si puedes aumentar la calidad de tus productos o servicios? ¿O tal vez producir más variedad de productos y servicios aumentando tu cartera de clientes y tus ventas? Bueno, pues la respuesta a todas estas preguntas es sí. Yo soy Andrés Gutiérrez, soy coach e instructor para el Insight Sigma Institute y esto es Línea en Corto. En Lean en Corto estaremos buscando explicar un poquito de las dos filosofías, tanto Lean Company como 6 Sigma, con el objetivo de que todo mundo pueda entender estas dos filosofías y cómo funcionan para generar ahorros, entregar productos más rápidos y con mayor variedad. En Lean en Corto buscaremos explicar cómo funcionan estas dos filosofías y cuáles son sus ventajas al implementarlas. Por ejemplo, entregas a tiempo, generar ahorros y aumentar la calidad. Lo primero que debemos de entender es que Lean Company y Seis Sigma son dos filosofías de negocio que nos ayudarán a dar beneficios en nuestras empresas e incluso en nuestra vida diaria. Por un lado tenemos Lean Company que tiene sus orígenes en el Just in Time o como decimos en español el justo a tiempo, que es una metodología que nace a raíz de las visitas que hicieron los japoneses después de la Segunda Guerra Mundial a Estados Unidos. El equipo de Toyota no encontró nada nuevo en las fábricas de producción estadounidenses ya que los estadounidenses en ese momento tenían la idea de la producción en masa y grandes mercados. A diferencia de Estados Unidos, los japoneses no tenían esa capacidad productiva, por lo que no fue hasta las visitas a un supermercado cuando entendieron que la variedad de los productos podía ser la clave para la mejora. El también conocido como sistema de producción Toyota tiene como objetivo entregar más variedad de productos a menor costo justo en el momento que el cliente lo quiere. Para lograr esto se dieron cuenta que tenían que eliminar siete grandes desperdicios que estaban presentes en prácticamente todos los procesos. Sobre producción, sobre inventarios, productos defectuosos, movimientos, transportes, esperas y sobre procesamientos. De este modo a lo largo de varias décadas se fueron acuñando varias metodologías y herramientas hasta convertirse por fin en los años 80 en lo que conocemos como Lean Manufacturing. A lo largo de varias décadas, esta filosofía ha dado resultados en muchísimas empresas de manufactura, ayudándolas a aumentar su capacidad, reduciendo costos y, sobre todo, satisfaciendo al cliente. Actualmente, Lean Manufacturing está en una transformación, pues nos hemos dado cuenta que esta filosofía no solo aplica para empresas de manufactura, sino absolutamente en todos los procesos. Gracias a esto, el Lean Six Sigma Institute llevamos casi 10 años aplicando la filosofía Lean Company. Dicha filosofía tiene el mismo principio de Lean Manufacturing de eliminar desperdicios, pero aplicado a procesos, por ejemplo, en empresas de servicios, hospitales, logística, construcción, entre otras. Por otro lado, tenemos la filosofía de Seis Sigma, la cual tiene unos orígenes muy distintos. En 1979, Robert Galvin, en aquellos momentos CEO de Motorola, en una entrevista para el New York Times, dijo literalmente, nuestra calidad apesta. Imagínense ustedes lo que esto representó para la Bolsa de Valores de Estados Unidos y para Motorola mismo, que uno de los CEOs más importantes de Estados Unidos saliera con estas declaraciones. A raíz de esto, Michael Harris, un militar retirado, quien tenía una maestría en control estadístico de procesos, propone implementar procesos de control en Motorola para aumentar su calidad. Al iniciar esta implementación, la meta de Motorola era aumentar su calidad a un nivel 4 sigma, que equivale más o menos a 6.200 defectos por cada millón de oportunidades. Esto suena muy bien, ¿no? Entonces, la apuesta de Motorola era aumentar en 5 años 10 veces su calidad. ¿Cuál fue la sorpresa de todos? Donde en tan solo 10 años no aumentaron 5, ni 10, ni 20. Aumentaron 100 veces el nivel de su calidad. Hasta lograr niveles 6 sigma. Esto equivale... 3.4 defectos por millón de oportunidades. Estos logros los hicieron acreedores al Premio Nacional de Calidad Malcolm Baldrige. Más allá de este reconocimiento, Motorola logró ahorrar millones de dólares por conceptos de calidad. Tan grande fue su éxito que muchísimas empresas empezaron a copiar su modelo de negocio. Una de las empresas que mejor implementó 6 Sigma fue General Electric cuyo CEO en aquella época era Jack Welch. Más o menos para que se den una idea quién es este señor, la revista Forbes a finales de los 90 
hizo un concurso para ver quién era el CEO del siglo. Pues sí, nada más y nada menos que Jack Welch fue nombrado CEO del siglo por la revista Forbes. Y lo que dijo fue, literalmente, Seis Sigma ha sido la iniciativa más importante que General Electric ha emprendido desde su fundación. Bueno, ahora, ¿por qué Lean y Seis Sigma se llevan tan bien? Pues para resumir un poco lo que hemos estado hablando, Lean básicamente se dedica a entregar con menor costo y a tiempo lo que nos pide el cliente. Por otro lado, a lo que nos ayuda Seis Sigma es que ni la velocidad de entrega ni los bajos costos afecten nuestra calidad, sino todo lo contrario, entregar rápido, con buen precio y con excelentes costos. Si te interesa saber más de estos temas, puedes contactarnos en nuestra página web, llamar a nuestras oficinas para preguntar sobre nuestros cursos. Yo soy Andrés Gutiérrez, esto fue Lin en Corto y nos vemos en la próxima.